pierwszy raz widzę tak lazurową wodę! I takie fale! Zjawisko fal morskich jest szalenie interesujące, a, a woda potrafi być bardzo niebezpieczna. Wysokość fal zależy między innymi od siły wiatru Albi, i... Albi, daj spokój! Mamy wakacje! Całe dwa tygodnie na obozie surfingowym! Już niedługo nas też ten twój wiatr wprawi w ruch! Gdzie ta Masza? Za pół godziny ma się odbyć nasz pierwszy trening na plaży! Nie bój się! Na pewno nie zapomniała! Jest to już przecież od kilku dni! Ale od wczoraj nie odpisuje na moje wiadomości! Hmm, to faktycznie zupełnie do niej nie pasuje! A właściwie, to dlaczego tutaj jest tak pusto? Gdzie są wszyscy? Mój brzuch! Pomóżcie! Boli. Wygląda poważnie. Musimy natychmiast zabrać go do szpitala. Szpital jest przy ośrodku. Tędy! Jakieś 15 minut temu na plaży. Skarżył się na ból brzucha. Jak wszyscy tutaj. Ale czy wiadomo coś więcej? Niestety jeszcze nie. A nie przyjęliście przypadkiem grupy dzieciaków z obozu surfingowego? Tak, wczoraj. Musimy, Musimy się z nimi natychmiast, natychmiast zobaczyć. zobaczyć. To wykluczone. E, czy to jest jakaś epidemia? Nic jeszcze nie wiemy, ale lepiej, żeby was tu nie było. To może być niebezpieczne. Masza, nareszcie! Przepraszam, że nie odbierałam. Okropnie źle się czułam. Jesteśmy przed szpitalem, ale nie chcą nas do ciebie wpuścić. Mów, co się stało. Zamknęli nas na zakaźnym. Wczoraj wieczorem, zaraz po ostatnim treningu, wszyscy zaczęli czuć się bardzo źle. Wszyscy jednocześnie? Jak to się mogło? O rady, muszę do toalety. Na razie! Ha? Hmm? To z Akademii. Sprawdzić, ile warta jest kropla czystej wody. Aha, to chyba ma nas naprowadzić na trop. Plaży nie zamknięto, czyli nie chodzi o wodę morską. A może o wodę pitną? No na pewno nie o butelkowaną, ale możesz mieć rację. Tylko jak sprawdzić jakość wody w kranach? Najlepiej w stacji uzdatniania wody, nad którą przelatywaliśmy rano. Albi, co my byśmy bez ciebie zrobili? No i o co tu chodzi, panie Grzegorzu? O, czy tak uzdatnia się wodę. Musi ona przejść wiele etapów oczyszczania, nim trafi do kranów. Już wam wszystko tłumaczę. Woda w naszym mieście jest mieszanką wód głębinowych i powierzchniowych. Nim dopłynie tutaj, zbiera po drodze piasek, żwir, minerały, bakterie czy związki chemiczne. Same przysmaki. O, o, o. Specjalne filtry pomagają pozbyć się tych przysmaków. Wodę oczyszcza się z drobnoustrojów, bakterii i niebezpiecznych związków chemicznych. I nic się nie wymknie? Woda jest dokładnie badana i testowana. Nasi mali pomocnicy są niezwykle czujni. Jeśli stopień zanieczyszczenia jest zbyt duży, małże natychmiast zamykają swoje muszle. Te reakcje rejestrują sądy, a informacje o zagrożeniu przechwytuje komputer. Hmm, czyli gdyby coś pojawiło się w wodzie, nie zostałoby wpuszczone do rurociągów. Nie ma takiej możliwości. Wodę w naszej stacji testuje się wiele razy w ciągu dnia. Dziękujemy za wyjaśnienie. To bardzo cenne informacje. Tylko skoro woda w kranach jest bezpieczna, to co stało się obozowiczom? Oj, to już pytanie do jakiegoś detektywa. Ale zdradzę wam mój mały sekret. Gdy nie mogę odgadnąć hasła w krzyżówce, mówię sobie tak, chłodna woda w basenie najlepsza na myślenie. <śmiech> Idę popływać. Ach, jaka szkoda, że papier tak źle znosi kontakt z wodą. To raczej średni pomysł. Mamy zadanie do wykonania i bardzo martwimy się o naszych przyjaciół. Prost przeciwnie, Albi! To jest doskonały pomysł! Zamknięte. Skoro jest zamknięte, to możemy wracać. Musimy się tutaj rozejrzeć. Przecież nie włamiemy się tylko po to, żeby popływać. Przecież nie przyszliśmy tutaj pływać. Pan Grześ podsunął mi pewną myśl. Tobie też? Wow, jednak wielkie umysły myślą podobnie. Trzeba zainwestować w jakąś firmę produkującą wodoodporne krzyżówki. <grym> Oj, Pascal, Pascal. Masza wspomniała, że wszyscy poczuli się źle po wieczornym treningu, który odbywa się... Na basenie! A, no tak, tak. To była moja druga myśl. Więc to nie włamanie Albi, ponieważ wejdziemy tam tylko, jeżeli nadarzy się ku temu odpowiednia... okazja. Materiał do badań zabezpieczony. Wracajmy do pojazdu, zanim ktoś nas tu przyłapie. 
Doskonały pomysł. Będziemy tam mogli gruntownie przebadać próbki. Dobrze byłoby się dowiedzieć, co za niebezpieczeństwo czeka. Albert? Albi? Ha? No co? Przecież to ja od samego początku mówiłem, że woda potrafi być... niebezpieczna? Wiejemy! Tam, na górę! Wygląda na to, że jednak musimy zbadać próbki w warunkach polowych. Może pomógłby nam jakiś super znający się na bakteriach i wirusach. E, myślicie, że nasz pieseczek potrzebuje czegoś na wściekliznę? Ty to masz łeb, Pascal. Słyszeliście o Hilarym Koprowskim? To znany polski wirusolog i immunolog. Tak, wezwijmy pana Koprowskiego. Hmm. <śmiech> Co? Hmm. A, no tak, super! Akademia Superbohaterów, słucham. Dzień dobry, pani Krysiu. Czy pan Koprowski jest wolny? Potrzebujemy go natychmiast. A, jeszcze tak, ale niebawem zaczyna koncert. Dam mu znać, że jesteście w potrzebie. Hmm. Czekajcie, to na pewno on? Tak, to on! Ale super! Pan Hilary Koprowski! Wiedzieliście, że pan Koprowski odkrył jedną z najważniejszych szczepionek przeciwko wirusowi polio? Przyczynił się do całkowitego wyeliminowania tej choroby wśród dzieci! Dzień dobry! Masz rację, Albercie! Pracowałem też nad szczepionkami przeciw febrze i wściekliśnie. Miło pana poznać! Bardzo potrzebujemy pomocy! No, oczywiście! Eee, musisz mi kiedyś pokazać, jak ty to wszystko tam upychasz! Zerknie pan tutaj? O, zgrabne stanowisko. Czego szukamy? Przyczyny, przez którą rozchorowała się Masza i inni obozowicze. Mają wysoką temperaturę, ból brzucha... I rozchorowali się zaraz po ostatnim treningu. Stawiamy więc, że do zakażenia doszło na tym basenie. Ciekawe. Na co stawiasz? Sama nie wiem. A co sądzisz o kształcie tych bakterii? Wygląda trochę jak patogenny szczep bakterii E. coli. No, to bardzo prawdopodobne. Ha! Mówiłem, że trzeba unikać wody! Ale tylko skażonej! Same w sobie pałeczki jelitowe Escherichia coli są dominującym gatunkiem bakteryjnej flory jelita grubego u ludzi! Jak to?! Nie panikuj! Te bakterie pomagają w rozkładaniu pokarmu w jelitach. Wszyscy je mamy i są bardzo użyteczne. Masz rację. Woda w basenie jest ewidentnie skażona. A skażona woda może być źródłem wielu bardzo groźnych chorób, jak czerwonka, cholera czy tyfus. Tylko jak mogło dojść do skażenia wody w basenie, skoro jest ona tak dokładnie sprawdzana w stacji uzdatniania? Musimy zbadać okolice, <śmiech> przeprowadzić więcej testów i przepytać pracowników ośrodka. Ech, doceniam twój koncert życzeń, ale mamy tu pewien warczący problem. <śmiech> Masz absolutną rację, chłopcze. Koncert! Dopiero niezłe zagranie! <śmiech> Na szczęście się udało. Cieszę się, że mogłem wam pomóc. O, muszę zmykać, bo za minutę zaczynam kolejny koncert. Dziękujemy, Dziękujemy pani Hilary! Pa, pa. Ech, kiedyś też będę miała wszystkie wirusy i bakterie w jednym paluszku jak pan Hilary. Ech, mi tam wystarczą bakterie w układzie pokarmowym. Pa, pa. O! o nie! Bestia się zbudziła! Szybko przez krzaki! Ha? To przecież jakiś nielegalny kemping! I w dodatku nieziemsko śmierdzi! O fuj! Nielegalny kemping i nielegalna toaleta! Idealnie warunki dla bakterii i wirusów. No jak właściciel basenu mógł do tego dopuścić? 
Ja, cicho, Bruno. Zaraz się dowiemy, o co tutaj chodzi. Och, gdyby nie wy, nie udałoby się ich złapać. Ja nawet nie miałem pojęcia, że tam był jakiś kemping. Bruno chyba też się tam nie zbliżał przez ten smród. Szkoda, że ta ich nieszczelna polowa toaleta zdążyła skazić wodę w basenie i tyle osób się rozchorowało. O, przykro mi, że to spotkało waszych przyjaciół. Nie sądzę, żeby te gagacki wiedziały, co robią. Pewnie nawet nie przypuszczali, jak łatwo jest skazić wodę. Najpierw pomogą tutaj posprzątać, a później okaże się, jakie konsekwencje prawne mogą ich spotkać za tę lekkomyślność. Aż strach pomyśleć, że niemal połowa ludzkości nie ma dostępu do bezpiecznych toalet. To przerażające! Masza! Jak dobrze cię widzieć, chochliku! <śmiech> Super, że znów jesteś z nami! <śmiech> Też się cieszę. To było okropne. Czas na pierwszą lekcję na prawdziwych falach! A, wiecie co? Jestem jeszcze trochę zmęczony tym całym bieganiem. Odpocznę chwilę i dołączę do was później. Nie ma mowy, ominie cię pierwsza lekcja! Spokojnie, Albi. W okolicy nie ma rekinów ani żadnych aktywnych wulkanów. Dokładnie sprawdziłam. Tak, tak, wiem. Ja po prostu trochę się boję wody. Ja też się bałam. Dlatego przyjechałam wcześniej, żeby poćwiczyć pływanie. Będzie dobrze, Albi. Chodźmy razem. Dla ciekawych świata mam trzy zagadki. Jakie organizmy pomagają wykrywać zanieczyszczenia w wodzie? Przy odkryciu jakich szczepionek pracował Hilary Koprowski? Jakich znasz jeszcze innych polskich naukowców, którzy uczestniczyli w pracach nad szczepionkami? Odpowiedzi zostawcie w komentarzu lub wyślijcie na adres ciekawiswiata.małpa.naukatolubie.pl.